وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم رب شراہ علی صدری ویسر علی امری وحل القدم السانی یف قولی آمین یا رب العالمین قرآن حکیم اللہ کا آخری پیغام انسانیت کے نام رب کائنات نے سرت و رحمان کے آغاز میں فرمایا اور رحمان و علم القرآن رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں یہ عظیم تری نعمت انسان کو عطا فرمائی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے آئیے ہم جائزہ لیں اور معلوم کریں قرآن کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کا ایک مختصر تعارف کیا ہے انشاءاللہ ہم دس پوائنٹس کی صورت میں اس تعارف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے کہ قرآن کیا ہے رب کائنات نے سورہ توبہ آیت نمبر چھ میں بادشاہ فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی کے ورڈس جو رب کائنات نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے جبریل امین علیہ صلاۃ وسلام کے ذریعے سے تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے قرآن حکیم میں سورہ حاق آیت نمبر چالیس میں اسے قول رسول بھی کہا گیا ہے مراد ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے انسانیت تک یہ قرآن پہنچا اسی طرح سر تکویر آیت نمبر انیس میں بھی اسے قول رسول کہا گیا ہے وہاں مراد ہیں جبریل امین علیہ صلاۃ وسلام کہ جن کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام ملا تو پہلا نقطہ جو ہم نے سمجھا وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے الفاظ اس کے ورڈز ہیں جو جبیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ان کے ذریعے سے آج قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے دوسرا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ قرآن حکیم کی عظمت ہے قرآن حکیم کی عظمت یا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بیان فرما سکتے ہیں کہ جن کا یہ کلام ہے یا وہ ذات مبارکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورت الحشر آیت نمبر اکیس میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن کی عظمت پر خود قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے اسی کی عظمت پر رب کائنات نے فرمایا سر یونس کی آیت نمبر 58 میں ہوا خیر مما یجمعون دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کا جو شہ جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن حکیم ہے اس کی عظمت کو پھر بیان کیا ہے اس ذات مبارکہ نے جس پر یہ قرآن نازل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں خیر کم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں رشک دو ہی افراد پر کرنا جائز ہے ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو دنیا میں اور دن رات وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہو اور دن رات وہ اس قرآن کے سیکھنے سکھانے میں اس کے عام کرنے میں لگا ہوا ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے جامع ترمیزی میں اس کے آخر میں بڑے پیارے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے فرمایا من قال بھی صدا کا جس نے اس قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا وہ من حکم بھی آدالہ جس نے اس قرآن کے مطابق 
فیصلہ کیا اس نے عدل کیا وہ من عامل بھی اجیرا جسے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا وہ من دعا علیہ دیا الا سرات مستقیم اور جس سے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اسے تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے اور اپنی اس کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے مین پرپس کیا ہے رب کائنات نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی کہیں سورہ البقرہ آیت نمبر دو میں ہد المتقین یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے گائیڈنس ہے کہیں رب کائنات نے فرمایا سورت البقرہ آیت نمبر 185 ہد الناس یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے کہیں فرمایا سور بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں یہ دل التی ہی اقوم یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے کہیں فرمایا سور سعد آیت نمبر ایک اور سورت الحدید آیت نمبر نو میں لیو خوری جکو من ظلمات النور اللہ تمہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے تو اس قرآن کا جو اولین تعارف اس کا جو اولین مقصد جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے اٹس اے بک آف گائیڈنس یہ کتاب ہدایت ہے انسان کو اس کی انفرادی زندگی کے لیے اس کی اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی دینے والی کتاب ہے ہاں اس کے پڑھنے پر ثواب بھی ہے جامع ترمیدی کی حدیث کے مطابق ایک ایک حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے لیکن یہ ثواب ضمنی ہے یہ ثواب سیکنڈری نوعیت کی شے ہے یقیناً ملتا ہے لیکن جو پرائمری فنکشن قرآن نے اپنا بیان کیا جو پرائمری آبجیکٹو رب کائنات نے قرآن کا بیان کیا وہ یہ کہ اٹس اے بک آف گائیڈنس یہ کتاب ہدایت ہے آئیے پوائنٹ نمبر چار کی طرف چلتے ہیں یہ قرآن حکیم کتنے عرصے میں نازل ہوا اس کا جواب قرآن نے دو اعتبارات سے دیا ہے نمبر ایک قرآن نے کہا سور القدر کی آیت نمبر ایک میں انا انزل نہ فی لت القدر بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا یہاں لفظ آیا انزل نہ انزال ایک دفعہ میں نازل کر دینا اور کہیں قرآن کہتا ہے تنزیل سور الدہر آیت نمبر تیئیس میں کہا گیا تنزیلہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حکیم کو نازل کیا اب اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ قرآن حکیم شب قدر میں ایک ہی مرتبہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالی نے یک دم نازل فرما دیا یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پورے کا پورا قرآن شب قدر میں ساتوں آسمان کے اوپر سے لوہ محفوظ سے رب کائنات نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا یہ یک دم ہے جسے انزال کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ساڑھے بائیس تیئیس برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن حکیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو قرآن بطور انزال یک دم بھی نازل ہوا شب قدر ایک ہی رات میں اور بطور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے ساڑھے بائیس تیئیس برس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی ہے پانچواں پوائنٹ قرآن کے نزول کی کیفیت کیا تھی کس طرح یہ عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورت البقرہ آئے نمبر نائنٹی سیون میں فعین نزل ہو اعلیٰ قلبی کا کہ جبریل امین علیہ صلاۃ وسلام نے اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے یہی بات قرآن نے سورت الشعراء آیت نمبر 193 اور 194 میں بیان فرمائی کہ قرآن جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا اس کو ایک اور اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ اس کو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے ریسیو کیا ہے اور لانے والے بھی روح الامین ہیں جبریل امین اور خود قرآن کو رب کائنات نے روح بھی کہا ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اس قرآن کو روح بھی کہا گیا ہے چنانچہ آنے والا قرآن بھی روح لانے والے بھی روح الامین جبریل امین علیہ السلام اور قبول کرنے والی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچواں پوائنٹ کہ قرآن حکیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا آئیے اب چھڑے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں قرآن حکیم کہاں نازل ہوا 
قرآن حکیم حجاز کے علاقے میں نازل ہوا مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقے میں جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی یہ حجاز کا علاقہ ہے جہاں قرآن حکیم نازل ہوا لیکن یاد رہے کہ دو آیات کا ایکسپشن ہے سورت البقرہ کی آخری دو آیات آیت 285 آیت 285 اور 286 یہ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر عطا کی گئی تو پورا قرآن زمین پر نازل ہوا حجاز کے علاقے میں اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج میں ساتوں آسمانوں کے اوپر نازل ہوئی ساتواں پوائنٹ قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا رب کائنات نے اس کا جواب دیا ہے سورہ النحل آیت نمبر 103 اور سورت الشعراء آیت نمبر 195 میں بلسان عربی مبین عربی مبین میں یہ قرآن نازل ہوا بالکل واضح عربی زبان میں اللہ رب العزت نے اس زبان کو چنا ہے اور اپنے آخری کلام کو اسی زبان میں رب کائنات نے نازل فرمایا عربی دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان ہے سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے بڑی وسعت اللہ نے اس میں رکھی اس زبان کو اللہ نے چنا ہے تلوار کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود گھوڑے کے بیان کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود شعر کا بیان کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود اتنی یہ رچ زبان ہے جسے رب کائنات نے چنا اپنے آخری کلام کے نزول کے لیے مزید نوٹ کیجئے لسان عربی عربی مبین یہ وہ زبان تھی جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی عرب کے معاشروں میں اور ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا اور وہاں وہ لغا فسحا سیکھ کر آتے تھے پھر شہروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا اور وہ اپنے علاقے میں دیہات کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی عرب یہ مبین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے مزید نوٹ فرما لیجیے اس بات کو کہ دنیا کی زبانوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آج سے ڈیڑھ سو دو سو برس کی اردو میں اور آج کی اردو میں زمین آسمان کا فرق ہے شیکسپیئر کی انگریزی میں اور آج بولی جانے والی انگریزی میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن یہ اللہ کی کتاب قرآن کا اعجاز ہے کہ جس لغا فساح میں جس واد عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا اس کو اللہ نے انٹیکٹ رکھا اس کو اللہ نے محفوظ کر لیا اور اس عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی سلینگ عربک ڈفرنٹ ہے قرآنک عربک سے قرآنک عربک قرآن کے نزول اور اس کی تکمیل کے ساتھ وہیں رک گئی اور اس میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوا آج تک وہ قرآنک عربک انٹیکٹ چلی آ رہی ہے تو یہ انٹیکٹ ہونا بھی اس لغا فساح کا قرآن کی حفاظت کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل اور اعجاز ہے کہ اسی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے چنا ہے آئیے آٹھویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں قرآن کا اسلوب کیا ہے قرآن کا اسٹائل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے قرآن نے کہا سور یاسین آیت نمبر 69 اور سورت الحاقہ آیت نمبر 41 میں کہ یہ شعر نہیں ہے اور نہ ہی شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر نشان تھا تو یہ شاعری نہیں ہے یہ عام معنی میں کوئی کتاب بھی نہیں جیسے عام طور پر بکس ہوا کرتی ہیں چیپٹر ون میں جو بات آ گئی وہ چیپٹر ٹو میں آئندہ نہیں آئے گی چیپٹر ون میں ایک بات مکمل ہو گئی چیپٹر ٹو میں ایک بات مکمل ہو گئی چیپٹر ٹین میں ایک بات آ گئی اور کتاب مکمل ہو گئی قرآن اس معنی میں کوئی ادمی کتاب بھی نہیں اس میں جو بات ابتدائی صورتوں میں آ رہی ہے وہ بالکل آخری صورتوں میں بھی بیان ہوتی اگر قیامت کے ذکر صورت البقرہ کے آغاز میں ہے تو آخری صورتوں میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا تو اس معنی میں یہ کتاب بھی نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صورت الفاتحہ اور صورت البقرہ سے شروع کیا جائے اور آخری قرآن تک دیکھا جائے تو یہ خطبات ہیں تمام صورتیں جو اللہ نے عطا فرمائے خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے کبھی وہ سیکنڈ پرسن سے مخاطب سے گفتگو کرتا ہے کبھی وہ تھرڈ پرسن سے بات کرتا ہے کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے کبھی دھیمی ہو جاتی ہے کبھی ڈرایا جاتا ہے کبھی بشارتیں دی جاتی ہیں یہ خطیب کا انداز ہے خطبات کا انداز اور یہ انداز بڑا نمایاں ہے جو اللہ رب العزت کے کلام میں ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ قرآن اس کی یہ ایک سو چودہ صورتیں یہ گویا خطبات ہیں اللہ رب العزت کے اب آئیے نوے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں قرآن حکیم کی ترتیب اور اس کی تدوین کیسے یہ جمع کیا گیا 
اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اب آئیے اس بات کی طرف چلتے ہیں یہ بڑی دلچسپ ایک تاریخ ہے جو ہمیں ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں اور یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کی حفاظت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کا نزول شروع ہوا تو اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نمازوں میں پڑھنا شروع کیا پھر جو جو صحابہ ایمان لاتے جاتے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا اس کو حفظ کیا کرتے تھے نمازوں میں دہرایا کرتے تھے اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں قرآن حکیم کو لکھتے بھی تھے آپ کے فورٹی تھری صحابہ کی ایک کمیٹی تھی جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے وحی کے لکھنے والے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اسے لکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی فرماتے تھے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے اور فورٹی تھری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جن کے نام ریکارڈ پر تاریخ میں موجود ہیں وہ یہ قرآن لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے تھے کس صورت کو کہاں رکھنا ہے کس آیت کو کس مقام پر رکھنا ہے کون سی آیت پہلے آئے گی فلاں صورت میں کون سی آیت بعد میں آئے گی فلاں صورت میں یہ نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پھر اسی کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرماتے تھے جیسے ہمارے یہاں حفاظ خاص طور پر رمضان میں دورہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دورہ کرتے تھے اور جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا گویا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بھی سپرویژن اس پر آ جایا کرتی تھی یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہو گیا اور کئی صحابہ کے پاس کئی آیات کسی کے پاس کچھ صورتیں وہ لکھی ہوئی موجود تھیں یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چار اعتبارات سے یہ قرآن کی حفاظت ہوتی رہی نمبر ایک کتابت کے ذریعے سے اسے لکھا جاتا تھا نمبر دو حفظ کے ذریعے سے اسے حفظ کیا جاتا تھا نمبر تین عمل کے ذریعے سے کہ لوگ عمل کرتے تھے اور عمل کے ذریعے سے قرآن آگے لوگوں تک پہنچتا تھا اور نمبر چار تدریس اس قرآن کی ہوا کرتی تھی قرآن کے باقاعدہ دروس ہوا کرتے تھے جس کے ذریعے سے قرآن آگے بھی پہنچا اور محفوظ بھی ہوا تو نمبر ایک کتابت نمبر دو حفظ نمبر تین عمل اور نمبر چار تدریس کے ذریعے سے بھی قرآن کی حفاظت کی گئی ہے ہاں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کتابی شکل میں قرآن حکیم موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس قرآن حکیم میں کتابی شکل میں موجود ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں سے اکثر کا انحصار جو تھا وہ حفظ پر تھا اور انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ کوئی کتابی صورت میں قرآن حکیم موجود بھی ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور اس میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ایک مہم کے دوران کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین شہید کر دیے گئے جو کہ حفاظ تھے اب ایک ضرورت محسوس ہوئی ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ حفاظ اسی طرح شہید کر دیے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم کی حفاظت سے ہم محروم رہ جائیں بہرحال گفتگو ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ان شرائے صدر عطا کیا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اب قرآن حکیم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے مصحف کی صورت میں چنانچہ حضرت بگ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں بھی شامل تھے قرآن لکھا کرتے تھے ان کو اس کمیٹی کا ذمہ دار بنایا گیا کہ جس کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں سے قرآن جمع کرے اور ایک کتابی شکل میں اسے جمع کر دے چنانچہ یہ کمیٹی ترتیب دی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اور لوگوں سے قرآن جمع کیا جانا شروع کیا گیا جس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک ایک آیت کی قبولیت یہ کمیٹی اسی وقت مانتی تھی جب دو صحابہ گواہی دے کہ ہم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سنا ہے اس طرح پوری اوتھینٹیکیشن کے ساتھ ایک کتابی صورت میں 
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا اور بے شمار حفاظ اس وقت بھی موجود تھے ان کی گواہی بھی اس پر آ گئی کہ ہاں اسی طرح قرآن حکیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے تھے اور اب یہ کتابی شکل میں جمع ہو گیا یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے قرآن حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ایک اس کی ترتیب ہے ترتیب نزولی نزول کے اعتبار سے جس میں سب سے پہلی صورت صورت العلا اس کی ابتدائی پانچ آیات وہ سب سے پہلی وہی تھی پھر سورہ فاتحہ کا نزول بھی ہوا مکمل صورت کے طور پر درمیان میں سورہ المزمل کی آیات بھی نازل ہوئی سورہ المدثر کی آیات بھی نازل ہوئی تو یہ مختلف آیات نازل ہوتی رہی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب کتابی شکل میں قرآن ہمارے سامنے ہے تو سورت الفاتحہ سب سے پہلے پھر سورت البقرا سور عمران سورت النساء سورت المائدہ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتیں پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں بعد میں نازل ہوئیں دیکھیں یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ سور فاتحہ سب سے پہلے رکھی جائے پھر البقرا آل عمران سورت النساء سورت المائدہ یہ ترتیب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے تو نزول کے اعتبار سے قرآن کی ایک الگ ترتیب ہے جس میں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات وہ سب سے پہلی وہی اور جو اس وقت ترتیب مصحف ہے ہمارے سامنے جو قرآن حکیم موجود ہے یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے اور اب اسی ترتیب کے مطابق قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں اور وہ پبلش بھی ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں قرآن حکیم کو جمع کر دیا گیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور قرآن عرب کے لوگوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں بھی پہنچا عجم کے وہ لوگ کہ جو قرآن کی زبان سے واقف نہیں تھے قرآن کے رائٹنگ اسٹائل سے عربی رسم الخط سے واقف نہیں تھے تو اب ایک اور ضرورت پیش آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور وہ ضرورت یہ تھی کہ اب قرآن عربوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں جا رہا ہے جو عربی کو نہیں جانتے تو عربی ایک بڑی وسیع زبان بھی ہے اس کے کئی ایکسنٹس ہیں اس کے لکھنے کے رائٹنگ اسٹائلس بھی ڈفرنٹ ہیں ایک عرب تو اسے پہچان لیتا تھا لیکن ایک اجمی آدمی کے لیے جو عربی کو نہیں جانتا اس کے لیے دشوار تھا کہ میں اس رائٹنگ اسٹائل کو کیسے سمجھوں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں اسلام عجم کے لوگوں تک پہنچا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن حکیم کے ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا جائے تاکہ غیر عرب لوگوں کے لیے بھی قرآن حکیم کو پڑھنا آسان ہو جائے چنانچہ ایک رسم الخط جسے آج رسم عثمانی کہتے ہیں عثمانی رائٹنگ اسٹائل اس کو کہہ لیجئے اس پر امت کو جمع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جو مصحف ہم پڑھتے ہیں یہ وہی رائڈنگ اسٹائل ہے جس پر امت کو جمع کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر سور فاتحہ کی آیت نمبر تین ہے مالک یوم الدین مالک ہم بھی اردو جاننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ میم علی زبر ماں اور لام کاف ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اور میم پر کھڑا زبر لگا دیا جائے اور لام کاف لکھ دیا جائے تب بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رسم الخط پر جمع کیا اس میں الف نہیں ہے اس لیے میم لام کافی لکھا جائے گا کھڑا زبر لگا دیا جائے گا تاکہ ایک ایکسینٹ کے مطابق پڑھنے والا اس کو مال کی یوم الدین بھی پڑھ سکتا ہے اور دوسرے ایکسینٹ کے مطابق پڑھنے والا اسے مل کی یوم الدین بھی پڑھ سکتا ہے لیکن یہاں الف کبھی نہیں آئے گا اس پر امت کا اجماع ہو گیا اور اس پر امت کو جمع کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور یوں اس طرح یہ قرآن حکیم آج تک محفوظ چلا آیا ہے اور رب کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی چنانچہ قرآن کہتا ہے سورت الحجر آیت نمبر نو میں انا نہ نزل ذکر و انا لہو لحافظون بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ کے ذریعے سے جبریل امین علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو اور ان کے ذریعے سے آج امت کو یہ قرآن منتقل ہو کر آیا کتابت کے ذریعے سے بھی حفظ کے ذریعے سے بھی عمل کے ذریعے سے بھی 
اور تدریس کے ذریعے سے بھی یہ بھی اس قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ اب چند سال کے بچے کو چھ سال کا بچہ سات سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ یہ ریکارڈڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امیرکا سے پاکستان میں بچے آ رہے ہیں اور ریکارڈڈ پیریڈ میں چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں یہ اللہ کی اس کتاب کا اعجاز ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا آج تک یہ قرآن انٹیکٹ اور محفوظ صورت میں چلا آ رہا ہے اس کی اوتھینٹسٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا یہ نوا نقطہ تھا نوا پوائنٹ تھا جو ہم نے سمجھا قرآن کی ترتیب کس طرح دی گئی اس کی تدوین کیسے ہوئی یہ کس طرح محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے اب آئیے دسویں اور آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بڑا دلچسپ ہے قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کیسے ہے ونس وہ کمپائل ہو گیا ایک کتابی شکل میں تو آ گیا اس کے بعد پھر اس کی ڈویژن اس کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں قرآن حکیم کا سب سے بیسک یونٹ بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کی جمع آیات تو یہ بیسک یونٹ ہے قرآن حکیم کا جس کو آیت کہتے ہیں یہ تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئی تھی عام طور پر جو تعداد جس پر ایگریمنٹ ہے امت کے علماء کا وہ چھ ہزار دو سو چھتیس آیات ہیں سکس تھاؤزینڈ ٹو تھرٹی سکس یہ چھ ہزار دو سو چھتیس آیات ہیں جس پر عام طور پر امت کے علماء کا اتفاق ہے ویسے اختلاف ہو جایا کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کے آغاز میں لکھا تو گیا اب وہ بھی صورت میں جو آیات ہیں ان میں شامل کی جائے یا اس بسم اللہ کو صورت کی آیات میں شامل نہ کیا جائے یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر جو علماء کا اتفاق ہے وہ چھ ہزار دو سو چھتیس آیات کے بیان پر ہے دوسری بات جو قرآن حکیم کی آیات سے مل کر اگلی بات ہمارے سامنے آتی وہ صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورت قرآن حکیم میں ہیں اور یہ تقسیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی تھی ان میں سے عام طور پر اتفاق ہے ایک سو چودہ صورتوں میں سے چھیاسی یعنی ایٹی سکس مکی صورتیں ہیں اور ٹوینٹی ایٹ یعنی اٹھائیس مدنی صورتیں ہیں تو کل یہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی اس کے بعد پھر قرآن حکیم میں منزلوں کی تقسیم ہے منزل اس کی جمع منازل یا اس کو حز یعنی گروہ جس کی جمع ہے احزاب بھی کہا جاتا ہے سات منزلوں کی تقسیم بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کر دی گئی تھی جس کی حکمت یہ تھی کہ ایک ہفتے میں اگر کوئی قرآن حکیم مکمل کرنا چاہے تو وہ بآسانی اس کی تکمیل کر سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیات کی تقسیم صورتوں کی تقسیم اور منازل کی تقسیم ہو چکی تھی اس کے بعد جب قرآن عرب سے نکل کر عجم کے علاقوں میں گیا تو ایک اور ضرورت پیش آئی عجمی لوگ عربی کو نہیں جانتے ایک عربی نقطوں کے بغیر بھی قرآن سمجھ لے گا پڑھ لے گا حرکات زبر زیر پیش کے بغیر بھی وہ قرآن کو پڑھ لے گا لیکن ایک عجمی غیر عربی آدمی کے لیے یہ بات مشکل ہے چنانچہ جب قرآن عربوں سے نکل کر عجم کے لوگوں میں پہنچا ہے تو ضرورت پیش آئی کہ اس پر نقطے بھی لگا دیے جائیں اس پر حرکات یعنی زبر زیر پیش بھی لگا دیا جائے تاکہ غیر عربی شخص کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے یہ دور صحابہ کے بعد عمل امت میں ہوا ہے اور امت نے اسے قبول کیا تاکہ غیر عربی لوگوں کے لیے بھی قرآن پڑھنا آسان ہو جائے اسی طرح جب کچھ ایمانی کمزوری آئی اور قرآن سے شغف میں کچھ کمی واقع ہوئی تو یہ مشکل ہوا مسلمانوں کے لیے کہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تکمیل ہو سکے تو کسی دور میں ضرورت پیش آئی کہ اب کچھ ایسی تقسیم ہو جائے کہ قرآن حکیم کو ایک مہینے میں بآسانی مکمل کیا جا سکے چنانچہ پہ قرآن حکیم کو تیس سے پاروں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے بعد ہوا ہے لیکن تیس سے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو سکے بہرحال اللہ ہمیں معاف فرمائے آج یہ بھی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے ان کی دلچسپیاں دنیا کے کاموں میں تو لگ گئیں لیکن قرآن سے یہ شغف بھی نہیں رہا کہ ایک مہینے میں ہی قرآن کی تکمیل کر لیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے 
اپنی اس کتاب سے تعلق کو استوار کرنے اور مضبوط کرنے اسی طرح ایک دور وہ بھی آیا جب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ قرآن تو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں کہ یہ قرآن تو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض صورت قرآن حکیم کی بہت طویل ہے تو کیوں نہ ایسی تقسیم کچھ کر دی جائے کہ ایک رکت میں قرآن کا اتنا مناسب حصہ پڑھ لیا جائے کہ جس میں ایک بات مکمل ہو جائے تو پھر ضرورت محسوس ہوئی اور قرآن حکیم کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا رکوعوں کی تعداد پانچ سو اٹھاون ہے فائیو ففٹی ایٹ مقصد یہ تھا کہ اتنے سائزبل پارٹ میں بڑی صورتوں کو تقسیم کیا جائے کہ وہ سائزبل پارٹ قرآن حکیم کا ایک رکت میں پڑھنا آسان ہو تاکہ ایک بات مکمل ہو سکے لیکن نوٹ فرمائیے ظاہری بات ہے یہ خیال وہ رکھے گا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی اتنا حصہ پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ سمجھ میں آئے اور بات مکمل بھی ہو جائے تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ کام بھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے بعد ہوا کہ رکوعوں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا تو یہ دور صحابہ کے بعد قرآن حکیم کے الفاظ پر نقطہ اور آراب کا حرکات کا زبر زیر پیش کا لگایا جانا پاروں کی تقسیم اور رکوعوں کی تقسیم عمل میں آئی جس کو امت نے قبول کیا اور امت کا اس پر اتفاق بھی ہوا قرآن حکیم کی ایک اور تقسیم بعض اہل علم نے کی ہے اس کے مضامین کو سمجھنے کے اعتبار سے اور وہ ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپس میں قرآن حکیم کی تقسیم اسی کے ہم دیکھیں کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے صورت الفاتحہ ہے ایک مکی صورت پھر چار مدنی صورتیں پھر دو مکی صورتیں پھر دو مدنی صورتیں تو یہ سلسلہ بدلتا رہتا ہے مکی صورت مدنی صورتیں مکی صورتیں مدنی صورتیں تو بعض اہل علم نے غور کیا اور انہوں نے قرآن حکیم کے سات حصے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے تقسیم فرمائے تاکہ قرآن حکیم کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو جائے ایک ہے قرآن حکیم کی سات منزلیں یہ تو دور نبوی ہی میں سلسلہ ہو گیا تھا تقسیم ہو گئی تھی لیکن اب جو بات ہم سمجھ رہے وہ ہے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے قرآن حکیم کے سات حصے اب آئیے ان سات حصوں کی مختصر سی تشریح ہم سمجھ لیں سب سے پہلا حصہ اس میں ایک مکی صورت ہے صورت الفاتحہ اور چار مدنی صورتیں ہیں صورت البقرا سورہ عمران صورت النساء اور صورت المائدہ تو یہ پانچ صورتوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے جس میں ایک مکی صورت اور چار مدنی صورتیں ہیں اس پہلے حصے کا جو موضوع ہے وہ ہے احکامات شریعت شریعت کے احکامات کو بڑی وضاحت سے ان صورتوں میں بیان کیا گیا ہے دوسرا حصہ یہ دو مکی صورتوں اور دو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے صورت العنعام اور صورت العراف یہ دو مکی صورتیں ہیں اور صورت الانفال اور سور التوبہ یہ دو مدنی صورتیں ہیں یہ دوسرا حصہ ہے اس حصے کا موضوع ہے ایمان بر رسالت رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اللہ نے ارشاد فرمائی تیسرا حصہ ہے جو کہ مشتمل ہے سور یونس سے لے کے سورت المؤمنون تک چودہ مکی صورتیں اور سور النور ایک مدنی صورت پر اور اس تیسرے حصے کا موضوع بھی ہے ایمان بر رسالت رسولوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اس مقام پر بیان ہوئی ہے پھر چوتھا حصہ ہے سور فرقان سے لے کے سور الف لامی مسجدہ آٹھ مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت صورت الاحزاب اس حصے کا موضوع ہے ایمان باللہ توحید کے حوالے سے غالب خطاب اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کے بعد پانچواں حصہ ہے سور سبا سے لے کے سورت الاحقاف تک تیرہ مکی صورتیں اور پھر سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سور حجرات تک تین مدنی صورتیں ان صورتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے ایمان باللہ اس کے بعد چھٹا حصہ ہے سور قوف سے لے کے سورت الواقعہ تک سات مکی صورتیں اور سورت الحدیث سے لے کر سورت التحریم تک دس مدنی صورتیں اس چھٹے حصے کا موضوع ہے ایمان بالآخرت ساتواں اور آخری حصہ اس میں سورت الملک سے لے کر سورت الاخلاص تک چھیالیس فورٹی سکس مکی صورتیں ہیں اور آخر میں دو مدنی صورتیں ہیں سورت الفلق اور سورت الناس اور اس آخری حصے کا موضوع ہے 
ایمان بال آخرت تو یہ سات حصے غور و فکر سے سامنے آئے کہ جن میں ہر ہر حصے میں کم از کم ایک مکی یا ایک مدنی صورت ہے اور مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے یہ حصے ترتیب دیے گئے جس میں غور و فکر کا سامان بہت کچھ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو یہ قرآن حکیم کے ترکیب اور تقسیم کے اعتبار سے چند باتیں ہم نے سمجھی یوں گویا تعارف قرآن کے ضمن میں دس پوائنٹس ہمارے سامنے آئے قرآن کیا ہے یہ اللہ کا کلام قرآن کی عظمت کو ہم نے سمجھا نمبر تین قرآن کیوں نازل کیا گیا اس کا مین مقصد ہے ہدایت یہ بات ہم نے سمجھی نمبر چار قرآن کے نزول کا پیریڈ کیا ہے وہ ہم نے سمجھا انزال یک دم بھی نازل ہوا اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل ہوا نمبر پانچ یہ کیسے نازل ہوا ہم نے سمجھا یہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نمبر چھ قرآن کہاں نازل ہوا ہم نے سمجھا حجاز کے علاقے میں نازل ہوا سوائے دو آیات کے سورت البقرہ کی آخری دو آیات جو معراج کی رات میں ساتوں آسمانوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نمبر آٹھ اس قرآن کا اسلوب ہم نے سمجھا یہ شاعرانہ اسلوب نہیں ہے یہ نثر کا عام ادب کا اسلوب نہیں ہے اس میں خطابت کا انداز ہے اور ایک سو چودہ صورتیں اللہ کے خطبات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں نوہ پوائنٹ جو ہم نے سمجھا قرآن حکیم کی ترتیب اور تدوین یہ کیسے محفوظ ہوا کیسے کمپائل ہوا ہم نے سمجھا کہ ایک اس کی ترتیب نزولی ہے جس سے مکی صورتیں پہلے ہیں اور مدنی صورتیں بعد میں لیکن ایک ترتیب مصحف جو اب ہمارے سامنے ہے یہ دور نبوی سے ہی سلسلہ شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویشن میں لکھا بھی گیا حفظ بھی کیا گیا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک رسم الخط پر اسے جمع کر دیا گیا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا آج تک یہ قرآن محفوظ ہے اس کے بعد ہم نے سمجھا دسواں پوائنٹ قرآن کی ترکیب اور تقسیم اس کی ڈویژن کس طرح ہے آیت کو ہم نے سمجھا صورتوں کے متعلق ہم نے گفتگو کی منازل کے حوالے سے گفتگو ہوئی پھر دور صحابہ کے بعد نقطوں اور حرکات زبر زیر پیش کا لگنا تیس پاروں کی تقسیم اور فائیو ففٹی ایٹ رکوعوں کی تقسیم ہم نے سمجھی پھر ماضی قریب کے بعض اہل علم کے غور و فکر کے نتیجے میں ہم نے سمجھا کہ سات حصے ہیں قرآن حکیم کے مکی مدنی صورتوں کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے آتے ہیں الحمدللہ یہ قرآن حکیم کا ایک مختصر تعارف تھا جو ہمارے سامنے آیا وہ آیت یاد کیجئے جو رب کائنات نے فرمائی سورہ الرحمن کے بالکل آغاز میں الرحمن علم القرآن رحمان اس نے قرآن کا علم سکھایا یہ قرآن اللہ رب العزت کی رحمانیت کا مظہر ہے عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا فرمائی آج ہمیں غور کرنا چاہیے دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس لیکن سب سے بڑی نعمت رب کائنات نے اس قرآن کو قرار دیا سور یونس آیت 58 میں کہا گیا ہوا خیر مما یجمعون دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن حکیم ہے آئیے ہم جائزہ لیں اس قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے ہم اخبار پابندی سے پڑھ لیتے ہیں انٹرنیٹ پابندی سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہماری جسم کی غذا پابندی سے استعمال کرتے ہیں ہمارا کاروبار اور ہماری جاب پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں ہماری ایجوکیشن ہمارا کیریئر پابندی سے اس کی فکر کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ہم پابندی سے کرتے ہیں اللہ کی عظیم ترین نعمت جو اس نے اپنی رحمانیت کے تفیل میں ہمیں عطا فرمائی اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے ہم نے آج ابتدا میں یہ بات بھی سمجھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ سورة الحشر کی آیت امر اکیس اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دینے والی کتاب ہے ہمارے دل میں اس کے لئے کتنی جگہ ہے ہمارا دل اس کی عظمت کو کتنا محسوس کرتا ہے کبھی ہماری آنکھیں بھی نم ہوئیں 
اس سے دو آنسو بھی کبھی بہ گئے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا نام لے کر ہمیں نشستوں میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم اللہ کا نام لے کر اس کتاب ہدایت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر اپنی زندگیوں کے بدلنے کی نیت کے ساتھ اس قرآن کے قریب آئیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے ہم اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھے اللہ کا سب سے بڑا انعام سمجھے اور اس کے لیے محنت کریں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ کا کلام میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس بہتر محفل فرشتوں کے ہاں اسے یاد کرتا ہوں میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف جاتا ہوں میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں اللہ کی پکار ہے ادونی سجب لکم سوریہ المؤمن آیت نمبر سکسٹی مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اللہ فرماتے ہیں سورت البقرہ آیت ون ایٹی سکس میں اجیب دعوت داعی دادعان جب جب پکار دے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اللہ کی پکار ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی پکار پر لبیک کہیں اس کی عظیم تری نعمت اس قرآن سے استفادہ کریں ہدایت کے حصول کے لیے اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں محسوس کریں اپنی نیتوں کو اس کے لیے خالص کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس قرآن کو سمجھیں گے ہدایت کی نیت سے سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد رب العالم